ili uvamizi huo wapiganaji wetu walipambana na matatizo mbali mbali lakini walipiga moyo konde na walisonga mbele kwa nia moja
Gideon Sayore kwa niaba ya mkuu wa majeshi aliweka sime ambapo kiongozi wa mabalozi bwana Farez Nasa Athia Mehdawi aliweka shada la maua. Baadaye mwenyekiti na mkurugenzi wa tumia jeji bwana Wilson Mukama aliweka upinde na mishale na kufuatiwa na mwenyekiti wa chama cha askari wa zamani wa Tanzania waliopigana vita kuu ya pili ya dunia bwana Daudi Farijala na baadaye viongozi wa dini walifanya sala kuwaombea mashujaa waliopoteza maisha yao wakilitetea taifa letu Maadhimisho ya siku ya mashujaa yaliyoanza tangu mwaka 1969 yalikuwa yakifanywa tarehe moja Septemba kila mwaka lakini mwaka 1994 Maadhimisho hayo yalibadilishwa na kuwa tarehe 25 Julai ili kuienzi siku ambapo askari wa Tanzania walirejea nyumbani baada ya vita vya Kagera tarehe 25 Julai 1979 na kupokewa eneo la Bunazi mkoa ni Kagera. Florence Diauli wa Television ya Taifa. Kitendo cha akili tu. Mimi nimekuja hapa kutoka Mwanza. Ukiniuliza unatoka wapi nasema natoka Mwanza. jeshi ya adui aliyokuwa amejiimarisha katika sehemu ya Kiaka ilibidi wanajeshi wetu watumie mbinu za hali ya juu ili kumtoa adui katika ardhi hiyo ya kupata kipigo kikali kutoka kwa majeshi shujaa ya Tanzania. Majeshi ya Nduli Idi Amin yalikimbia ovyo na kuacha silaha nyingi pamoja na madebe ya ulevi wa gongo na bangi. Kipigo hicho kilikuwa ni mvua za rasharasha tu. Mvua za masika zilikuwa bado. Baada ya kuikomboa sehemu ya Kiaka, askari wetu walianza kujenga daraja la muda ili kupitisha askari na silaha ndogo ndogo
wananchi wa Kagera ambao makazi yao yalikuwa yameharibiwa na adui walihamishiwa katika sehemu za usalama. Chama na serikali biliwahudumia kwa chakula na mavazi. Dar es Salaam kama mlivyokuisha sikia tangu mwanzo wa vita chama kilikuwa kimeagiza kamati zinazohusika ziwaandae wananchi katika kuikabili hali hiyo ngumu hivyo kamati zote za ulinzi na usalama mikoani na wilayani zikutane kujadili swala hili la uvamizi na namna ya kuimarisha ulinzi wa nchi yetu mimi nyote nimepata nafasi ya kuitafakari hotuba ya amerijeshi mkuu ambayo kamati za ulinzi na usalama za chama na serikali katika mikoa yote ya Tanzania zilikutana ili kutafuta mbinu mbali mbali za kutekeleza agizo hilo kutokana na tangazo hili Nadhani eh, kuna swala la kuandalia wananchi waendelee na shughuli zao za kila siku na pia kuwachukue um, hatua gani za kujihami wakati adui atakaposhambulia kwa kutumia ndege hii ni pamoja na uchimbaji wa mahandaki na namna nyingine yoyote ile ambayo itawasaidia e, katika kaunti yetu cha leo nimezungumzia mambo muhimu ya msingi hali kadhalika mmetoa maoni mbalimbali ambayo yote tunakubaliana ikabidi kamati hii isimame imara kushiriki katika majukumu yote ambayo taifa letu linatazamia kufanya jukumu la ulinzi ni la taifa zima wake kwa waume vituo muhimu kama vile vya mafuta, madaraja na vile vinavyotoa huduma muhimu ilibidi vilindwe ili visije vikashambuliwa na adui. Unakwenda wapi? Unakwenda hapa Naomba usalamu kwa msafiri huko nyuma kama kuna saa. Kuna kitu kingine zaidi. katika uwanja wa mapambano daraja la kiaka ambalo mapema lilikuwa limevunjwa na adui lilijengwa haraka haraka na wanajeshi wetu shupavu waziri mkuu ndugu edward moringe sokoine alifika kuona maendeleo ya ujenzi na kuatia moyo wa askari Zika kwa utengenezaji wa daraja hilo kuliwezesha silaha kubwa kuvushwa upande wa pili wa mto Kagera ili kuyakabili barabara majeshi ya Amin. Viongozi wa chama na serikali akiwemo makamu wa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ndugu Abud Jumbe waliwatembelea wapiganaji wetu waliokuwa katika uwanja wa mapambano ili kuatia hamasa. Kuliko na watu wa kwetu walikuwa wamekwenda ndio kwenye ile dolia na kuna watu dolia pale kula kwa saa Thank <laughs> you. 
Siku zote chama kimekuwa kikisisitiza kwamba ulinzi wa taifa ni jukumu la wananchi wenyewe. Hivyo watanzania walio wengi wamekuwa wakipata mafunzo ya ulinzi wa mgambo katika sehemu mbalimbali za makazi yao, maofisini na viwandani. kwanza vilikuta watanzania wengi wakiwa wamekwisha pata mafunzo ya mgambo pamoja na mbinu mbali, mbali za ulinzi wa taifa kwa hiyo ilikuwa rahisi kwa kila shina kutoa idadi ya askari waliohitajika namba 4 nimeleta tunani oh sana namba 5 nimeleta watu sita sawa sana Sina namba 2 nimeleta askari 10. Oh, sana sana. Sana. Go, bande. Baada ya wanamgambo kukusanyika katika matawi yao ya chama, matawi yaliwapeleka katika wilaya na wilaya ziliwapeleka katika makao makuu ya mikoa ambako walipangiwa kujiunga na kambi mbali, mbali za jeshi kwa mafunzo ya juu zaidi. Nenda. Simama hapo. Jana lako nani? Rivesta. nani? Tobi. Tobi nani? Wilaya Tarafa Tarafa katika usafirishaji wa wanamgambo magari ya watu binafsi mashirika na serikali yalitumika
ni nyumbani? Nasema ni nyumbani kwa sababu wanaoishi humu ni watoto wa wakulima na wafanyakazi. Na kile chochote ambacho wanacho wanakitumia humu ndani ni cha wakulima na wafanyakazi. Pana magari hapa ni wakulima na wafanyakazi. Pana majengo ya wakulima na wafanyakazi. Na wakulima na wafanyakazi wenyewe ndio nyingi. Kwa hiyo naambia ni karibu ni nyumbani. Wakati tukiwa hapa mtajikuta kwamba mnaishi katika ushirikiano na umoja. Karibu kila kitu mtakachokuwa mnafanya itakuwa ni katika ushirikiano kikundi kwa kikundi sio mtu binafsi. Kwa hiyo hilo pengine linaweza ikawatatanisha katika kubadilisha hayo mazingira. Lakini tunakaribisha tukiwaambia kwamba tutashirikiana wote pamoja mpaka tutakapofikia hapo ambapo tutakufika. Sawa? Wote kupokewa katika kambi wanamgambo walipimwa ili kuhakikisha kabisa kabisa umesikia weka mikono hivi mafunzo ya kijeshi na maarifa ya kujihami porini ni moja ya mambo ambayo kila askari ni lazima ayajue wengine walipangwa katika vikosi vya kutumia silaha kubwa kama vile mizinga ya aina mbalimbali
kundi kilipomaliza mafunzo yake kilikwenda katika uwanja wa mapambano kabla ya kuondoka kwenye kambi za mafunzo wapiganaji wapya waliagwa na wakuu wao ili kuatia hamasa na kuwaeleza jukumu lao katika kutetea uhuru na heshima ya taifa letu kutokana na uvamizi wa ardhi ya Tanzania ili wakuweza bahatika kuzaliwa vizuri na waishi waishi kwa raha Tunagombea ridhi yetu. Hata hewa ya Tanzania ni yetu. Niradhi mjue hayo ya nyumba. Kwa hivyo namalizia kusema sisi wote tusaidiane. Tusaidie viongozi wenu, viongozi wa taifa. Kidumu chama cha mapinduzi. Ndio msiaso ya ujamaa na kujitegemea. Ndio mmelele fikra za mwenye kiti wa CCM. Ndio. Santen fan. katika uwanja wa mapambano askari wetu waliendelea kutayarisha mipango ya kumtoa kabisa adui hadi nje ya mipaka yetu kusafirisha zana na silaha mbalimbali wanajeshi wetu walitengeneza viwanja vya ndege vya muda kuwezesha vifaa vifike katika sehemu ambazo zilikuwa ngumu sana kupitika Baadhi ya vikosi hodari vya majeshi ya Tanzania vilelazimika kupita kwa mguu katika sehemu zilizojaa maji, matope na msitu mnene ili kumzingira adui. Basi 
Katika sehemu nyingi walizokomboa wanajeshi wetu waliwakuta wazee na vikongwe ambao walinusurika kuuawa wakati majeshi ya Amin yalipovamia nchi yetu. Baada ya kufukuzwa sehemu ya Chaka majeshi ya Amin yalikimbilia Mtukula na kujenga ngome imara. Tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka tisa Majeshi ya Tanzania yalishambulia ngome ya adui ya Mtukula. Amin walikufa na wengine walikamatwa mateka. Waliosalimika walitawanyika ovyo na kuacha silaha nyingi ambazo zilitekwa. Kagera lilikombolewa kikamilifu tarehe 22 Januari mwaka 1979. Adui akawa amefukuzwa kabisa katika ardhi ya Tanzania aliyokuwa ameikalia. Amerijeshi mkuu wa majeshi ya Tanzania Mwalimu Julius Nyerere ambaye alifuata kwa makini kila hatua ya mapigano aliwatembelea wapiganaji wetu huko katika uwanja wa mapambano na kukagua maendeleo ya vita Akifuatana na makamanda wa vikosi mbali mbali akiwemo mkuu wa majeshi ya Tanzania Luteni Jenerali Abdalla Tulipo Mwalimu alionyeshwa silaha mbali mbali zilizotekwa katika kuikamata ngome ya Mtukula. Na
Tunaelia, tunaelia sana katika bunduki. Ndio. Ina pia kelele sana tafikiri mshinda. Na tafikira usiku kwenye handaki, tafikira bado ni kila kubwa sana. Kitekia hii kuongeza sauti, great shock. Na tile tile tunaongeza range katika effect range ya kwa hiyo. Epiti hii huwa inatumika katika kuendea askari wa kwanza ambao inajawa na nani. Kwa jumla na na wengi ili jinga yote huwa anatumia wakati anapopeleka askari wake mipakani au kwa haraka kwa sababu unaona kwamba uwezo wa kufunga mbele ni wa haraka zaidi kwa sababu ni mobile. Kwa hiyo anapofika askari wake yale kwenye object wanaanza kushambulia yeye anarudi kwenye kama askari wa kwanza. Nchini kote, wananchi mijini na vijijini, walitoa michango ya aina mbali mbali kusaidia mapambano. Kwa kumuondoa huu nduli, alesu ingiria nchini mwetu. Vyavya na jitoa mwaka kwa perekea ndugu wa nainchi waleo katia vijiji hiki. Kwa elesea kwa watoa mchango wa hali na mazi. Na vyavya na malitea kwa kusema kwa mimu wenyeo na toa ngomte wa tatu na wajunia mawidi ya mahini. Asate mwenye kiti, kwanza miu nduli sakit ni usikia pa nchini kwetu. Sasa kuna sikia kwenye maridio na tangaza nduri ya nauwa ndugu zetu huko semu za mpakani. Kwa hiyo mei kwa mchangu wangu binafsi na tuwa jumia moja na njugu mawe, tu diluwezo kajia vya nawe. Panza habisa, mei binafsi na tuwa mundu wa tatu kwa ajili ya kumonda huyu, kwa shisi ya liya tuingilia nchi mwetu, mwetu yotika. Alafu itoshe, mei minikiwa kama balozi, nita kukisha ujumbe huo na ni... Na imani kwamba mtaeleza wananchi vile vile tuongeze juhudi ya kilimo kwa ajili ya kinga badala. Wazungu na washukuru sana katika kuitikia wito wa mchango wetu wa kupeleka kwenye mapambano. Naomba muambie mabalozi wafanye haraka haraka kuchanga mchango wa uhakika hapa Tawini tu na sisi tuwahakikishie kule wilayani. Asante sana. Kwa upande wa mifugo kiasi cha ngombe 75000 pamoja na maelfu ya mbuzi na kondoo walikusanywa katika nchi nzima. Ee ndugu wana kamati jumla ya ngombe zote siku ni kiasi gani? Ee ndugu mwenyekiti jumla ya ngombe wote tulishapokea ni 3.18 kumla ya ngombe zote ni tatu na kumina nane na sandeni na bulia ni kasi 
kasinda wananchi wengine walitoa damu kusaidia askari walioumia vitani ndani na maofisini wafanyakazi waliongeza saa za kazi kama mchango wao kwa vita ingawa huu ulikuwa wakati mgumu kwa Tanzania wananchi walionyesha kukomaa kisiasa kwa kuwa watulivu na kuendesha shughuli mbalimbali bila kubabaika mkutano wa kimataifa unaojulikana kwa jina la kundi la nchi sabina saba ulifanyika mjini Arusha kama ilivyopangwa na bila hislafu yoyote wakati nchi ikiwa katika hali ya vita Vita sasa viliingia katika hatua nyingine. Baada ya Idi Amin kutamka kwamba ataendelea na kutekeleza hatua ya pili ya kuishambulia Tanzania kwa kupiga mabomu miji ya Mwanza, Tabora, Dodoma na Tanga, Tanzania ililazimika kuhakikisha kwamba usalama wake utakuwa wa kudumu. Hivyo ikawa lazima kwa majeshi ya Tanzania kumsaka Idi Amin ndani ya Uganda na kumtokomeza kabisa. Makamanda wa vikosi mbalimbali waliwaeleza wapiganaji wetu juu ya wajibu huo. Tarehe 22 Januari tumemtoa katika vilima hivi tulivyokaa. Wajibu wetu mkubwa kwanza ni kuhakikisha kwamba mlima ule wa Katera tunaouona ni lazima tuuchukue na uwe mikono ni mwetu kwa muda mrefu tumesubiri na sasa tumepewa amri na amri jeshi mkuu kwamba nyoka huyo lazima tumwangamize naomba tukubaliane kama kuna mtu atarudi nyuma tuna hiari kurudi nyuma kuvunja ile daraja la Kagera na tukae huku huku mpaka tumehakikisha kwamba hakuna yeyote atakaye rudi mpaka nduli amine amekamatwa na kuwao wapiganaji wote walipokea wito huo kwa nia moja na waliazimia kumwangamiza kabisa adui pamoja na majeshi yetu walikuwamo wapiganaji wananchi wa Uganda walio mpinga Idi Amin ambao walipigana bega kwa bega na majeshi ya Tanzania askari hao waliongozwa na kanali Tito Okello luteni kanali Oyite Ojok na ndugu Yoweri Museveni Majeshi yalisonga mbele kuelekea miji ya Masaka na Mbarara ambayo ilikuwa ni vituo vikubwa vya vikosi vya mauaji ya majeshi ya Nduli Amin. Wakati huo huo adui naye alikuwa anajitayarisha kupambana na majeshi ya ukombozi. Wapiganaji wetu walijiandaa kikamilifu 
katika kuishambulia miji hiyo iliyokuwa ikilindwa vema na majeshi ya Amin. Mbinu za hali ya juu zilitumiwa katika kutayarisha mashambulizi ya miji hiyo. ikombolewa mwanzoni mwa mwezi machi mwaka 1979 Majeshi yetu yalipokewa kwa shangwe na wananchi waliokuwa wamekandamizwa na utawala dhalimu wa Idi Amin kwa miaka minane. Kambi kubwa ya kikosi maalum kilichojiita kikosi cha kufa na kupona ilitekwa hapo Masaka mapema alfajiri ya tarehe mosi mwezi machi Mji wa Mbarara uliokuwa miongoni mwa miji mizuri nchini Uganda uligeuka kuwa magofu matupu. Pia kambi kubwa ya kikosi cha Simba iliyokuwa karibu na mji huo ilichekwa. Katika juhudi za kutafuta usuluhishi wa vita hivi Mwenyekiti wa kipindi hicho wa umoja wa nchi huru za Afrika OAU Rais Jafar Numeri wa Sudan alitembelea Uganda na baadaye Tanzania Tangu mwanzo OAU ilikuwa imeshindwa kutoa tamko rasmi kulaani kitendo cha uvamizi wa majeshi ya Idi Amin kwa ardhi ya Tanzania katika mazungumzo na waandishi wa habari huku uwanja wa ndege wa Entebbe Rais Numeri alisema kwamba alifika Uganda kupata maoni ya Idi Amin kuhusu ugomvi huo wa nchi mbili zilizo ndugu na pia angekwenda Tanzania kupata maoni ya rais Nyerere. Msimamo wa Tanzania kuhusu swala hilo ulikuwa wazi kabisa. Umoja wa nchi huru za Afrika ulikuwa umefanya kosa kubwa kwa kushindwa kulaani kuvamiwa kwa ardhi ya Tanzania. Amini mwaka jana ametufanyia kitendo cha jeuri cha fedha na cha kuvunja sheria zinazojulikana. Kuvunja sheria. Amevamia nchi yetu, amekalia eneo la nchi yetu, amelitangaza eneo hilo kwamba sasa ni eneo la Uganda. Hiyo imevunjwa sheria na sheria zinazojulikana. Kila mtu anajua. Sasa ilikuwa lazima apate adhabu. Tukamwombea adhabu. Tukaomba nchi za Kiafrika kwa sababu nchi za Kiafrika hazina jeshi, si serikali. Hazina jeshi. Zimpe adhabu ya kumlaumu tu, ya maneno tu. 
nchi za umoja wa Afrika ziliposhindwa angalau kumkemea tu kwa maneno amini mvamizi wa nchi yetu zilifanya mfano mbaya sana zingeweza kumwacha amini huyu huyu hata kama angepona jana alikuwa ametuvamia si Tanzania kesho angeweza kavamia Kenya anajua hata kemewa kama na sisi tungefanya mfano mbaya huo huo tukaupata tusimchape au tungekubali kwamba kumpiga ni haramu kesho ange baada ya kutunyorosha sisi kesho angejaribu Kenya anajua kwamba Kenya wakithubutu kujaribu kumpiga lazima waishie mpakani wakiingia ndani watalaumiwa ulinzi wa media Tanzania kutokana na mashambulizi ya anga ulikuwa imara walikuwa wamepata mafunzo ya kujihami iwapo mashambulizi ya anga yangetokea vikosi vya jeshi letu na anga vilikuwa tayari wakati wote kupambana na mashambulizi ya aina hiyo kutoka kwa adui Unapataje kipande cha hii? Ni rahisi. Sasa wow, ni mara kabisa. Vikosi vya majeshi ya Amin vikipigana bega kwa bega na vikosi vya askari wa Gaddafi vilipata kipigo kikubwa kutoka kwa majeshi yetu. Askari wengi wa Libya waliuawa na silaha zao zilitekwa. You want the telephone me? Okay, telephone me. تلفون يا اخي انا من جماهيري من كابتن محمد سير فينيش بس مش نفسي مش عارف kimataifa wa Entebbe pamoja na kituo cha jeshi la anga kilichoko karibu vilitekwa na majeshi yetu Ikulu ya Entebbe ambayo ndio makao ya rais wa Uganda pia ilitekwa 
katika vyumba mbali mbali vya jumba hilo askari mekuta silaha nyingi alizokuwa akiweka mwenyewe Idi Amin Marubani wa jeshi la anga la Idi Amin waliokuwa wamejificha walijisalimisha Vile vile mateka wote waliokamatwa wakiwemo askari wa Libya waliorodheshwa Matayarisho ya kuuteka mji mkuu wa Uganda Kampala yalifanywa kwa uangalifu mkubwa ili kuepuka uharibifu wa mali na maisha ya raia. Majeshi yaliuzingira mji tayari kwa mapambano ambayo yalitarajiwa kuwa makali. yetu yalipokuwa yakisonga mbele askari wa amini waliobaki kuulinda mji walizidiwa nguvu na walikimbia Majeshi yetu yalilakiwa na wananchi wa Uganda kwa shangwe na furaha kuu. ulikombolewa tarehe 11 Aprili mwaka 1979 Habari za kukombolewa kwa mji mkuu wa Uganda zilitangazwa rasmi na mwenyekiti wa CCM Mwalimu Nyerere kwa Watanzania Jana kama ambavyo naamini wengi mmesikia 
majeshi yaliyo kuwa yanapigana na majeshi ya Amin waliingia mjini Kampala na leo vijana wenu waliopo katika sehemu zote za mapambano waliniletea risala risala yenyewe imetumwa kwangu lakini kwa kweli ni risala imetumwa kwenu wote inasema hivi ndugu mkuu wa majeshi na mwenyekiti wa CCM tunakuletea hongera na pongezi kwa ushindi serikali ya kiraia ikiongozwa na profesa Yusuf Lule ilipoapishwa nje ya jumba la bunge mjini Kampala I would like to invite the president professor Waike Lule to come forward to face the nation Kironde Lule do solemnly swear that I will and truly exercise the functions of the high office of president and bear true allegiance to the sovereign state of Uganda so help me God in silence in memory of those who have died at the hands of Idi Amin especially those who have laid down their lives on the battlefield
katika jumba maalum la mateso lililoitwa State Research Bureau waandishi wa habari na wananchi waliweza kuona wenyewe masalia ya zana za kisasa za utesaji ndani ya jumba hilo walikutwa maiti wengi waliorundikana inasemekana miongoni mwa washauri wakuu ambao walibuni fikra na mawazo ya kuwa na jumba la mateso la aina hiyo ni Major Bob Astles. Ndani kabisa katika vyumba vya mateso, waandishi waliweza kujionea wenyewe damu nyeusi iliyoganda na kutapakaa kila mahali pamoja na masalio ya meno na ubongo wa vichwa vilivyopasuliwa kwa nyundo. Hivyo Uganda ilipokombolewa wananchi waliokuwa hawajapata mahitaji yao kwa miaka mingi walivamia mahala ya chakula na sukari na kujisaidia Mmoja wa askari wa jeshi la ukombozi ndugu Oyite Ojo akizungumza na waandishi wa habari alisema kwamba wapinzani wachache bado wanaleta fujo lakini pole pole hali inarudia kuwa ya kawaida Idi Amin alipotimuliwa Kampala alikimbilia Jinja mji ulioko maili hamsini kutoka Kampala. Mji huu unajulikana sana kwa vile huko kuna bwawa kubwa linalotoa umeme kwa matumizi ya nchi nzima. Majeshi yetu yaliyokuwa yamepania kumwangamiza kabisa ndudi Amin yalielekea Jinja. waoga wa jeshi la Amin walipoona wamezidiwa walivua nguo za kijeshi na kuvaa nguo za kiraia ili wasitambulike lakini majeshi yetu yakisaidiana na raia yaliwagundua wahaini hao na kuatia maroni Kujinja Nduli Idi Amin alijitapa kuwa atapigana hadi tone la mwisho la damu yake na kamwe hata Salimu Amri. Majeshi yetu yalitembea kwa mguu maili hadi maili bila ya kukata tamaa. Lengo lao likiwa ni moja tu kumwangamiza kabisa joka kuu Nduli Amin na vibaraka vyake. Adui waliokamatwa walihojiwa. Ah, 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 ah,
kushambulia mji wa Jinja ilibidi wapiganaji wetu waangalie sana wasiharibu mitambo ya umeme na daraja linalopita juu ya mitambo hiyo Jinja ulikombolewa bila ya upinzani mkubwa kinyume cha vile alivyokuwa ametangaza Idi Amin ya wakazi wa Jinja waliwalaki kwa shangwe na vifijo mashujaa wetu Mkuu wa vikosi vilivyoteka mji huo brigadia Mwita Marwa ambaye kwa jina la Kivita alijulikana kama brigadia Kambale alikuwa miongoni mwa wapiganaji waliolakiwa na wananchi wa mji huo kambi kubwa ya jeshi iliyoitwa ngome ya Gaddafi na buhari kubwa ya vifaa vya vita vilitekwa kwa upande wa magharibi vikosi vilivyokomboa mji wa Mbarara vilisonga mbele na kuikomboa miji ya Kabale, Kasese, Fort Porto mpaka wilaya ya Semliki iliyoko mpakani na Zaire. Wananchi wengi walishirikiana na kuyasaidia sana majeshi ya ukombozi katika kuwasaka adui. Ya ya Semliki Valley walikuwa na magari mangapi walikuwa na matoka mingi ya lore na matoka nyingine ilikuwa inabeba bunduki na nyingine inabeba askari nzuri sana eh, walikuwa na silaha yote nzito nzito ambayo unazijua wewe ah mzinga walikuwa wanabeba mzinga bunduki kubwa na mzinga nyingine mirefu sana Aha. walikuwa kielekea kwenye milima mikubwa hii walikuwa wanaelekea huko kwa milima hii asante sana kabla ya kufikia sehemu hiyo ilibidi vikosi vivuke milima mirefu ya ruwe nzori Majeshi yaliendelea kusafisha mabaki ya adui mpaka mji wa Bundibugyo ulioko mpakani na Zaire upande wa magharibi ya Uganda. Chuo cha mafunzo ya mizinga kilichoko mji wa Masindi nacho kilitekwa pamoja na silaha zote.
vikosi vya majeshi vilivyokomboa mji wa Kampala viligawanyika. Vingine vilibaki kulinda mji na vingine viliendelea kusafisha mabaki ya maadui kupitia ziwa Kyoga hadi mji wa Lira ambako yalikutana na majeshi yaliyoteka miji ya Jinja, Mbale, Tororo na Soroti. Katika kuvuka ziwa Kyoga wananchi wa sehemu hiyo walitoa misaada mbali mbali kwa wapiganaji wetu. ya amini yaliyokuwa yakitoroka kuelekea Arua kutokana na kupigwa kila upande yalizingirwa na majeshi yetu na kutekelezwa kabisa Vikosi vilivyopita ukanda wa kati viliteka kiwanja cha ndege cha Nakasongola. Katika uwanja huo vikosi hivyo vilikuta silaha za kila aina zilizoachwa na majeshi ya Amin yakiwemo mabomu makubwa kama yale yaliyotupwa na ndege iliyoshambulia kisiwa cha saa 8 huko Mwanza na hospitali ya Mkoba Magari ya fahari aliyokuwa akitumia joka kuu yalikutwa yameachwa katika uwanja huo wa Nakasongola Wananchi wa Uganda walikuwa wamekwisha tosheka na matendo ya kinyama ya majeshi ya Amin. Na kila walipowaona askari wa Tanzania waliomba ulinzi. Joka kuu Idi Amin baada ya kusakwa katika sehemu zote za Uganda ilidhaniwa kwamba alikwenda kujificha katika kijiji chake cha Koboko. katika kuvuka daraja la maporomoko ya Karuma majeshi ya Amin alijitahidi sana kuyazuia majeshi ya ukombozi yasivuke daraja hilo lakini alishindwa na askari wetu wakavuka
wapiganaji wetu walisonga mbele hadi mji wa Gulu. Kila mahali walilakiwa kwa shangwe kuu. Katika kiwanja cha ndege cha Gulu askari wetu walikuta ndege za vita kadha zimeachwa. Kwa upande wa mashariki vikosi vilivyokomboa mji wa Jinja viliendelea kuikomboa miji ya Tororo, Mbale, Soroti hadi Moroto. Kila sehemu iliyoweza kuwa ni maficho ya askari ilipekuliwa kwa makini ili kutokomeza masalia yote ya askari wa Amin. Jimbo la Karamoja lililoko kaskazini mashariki ya Uganda ni sehemu iliyosahauliwa sana na utawala wa Amin. Wananchi na mifugo walikufa ovyo kwa maradhi na njaa bila ya msaada wowote kutoka serikalini. Mission hakuna mabadiliko. Mission hakuna mabadiliko. Execution Mji wa Moroto ulikuwa na kambi kubwa ya jeshi la Idi Amin. Kwa hiyo majeshi yetu ilibidi yaandae vizuri mashambulizi ya mji huo. Hey, kampuni mtachukua upande wa kulia na mtatilia sehemu ya kampu hili. Iko e, mtaprosi barabara ambayo inaingia Moroto na kwa kupai upande wa kushoto na mtaendelea kufikiria sehemu ya katikati ya mji. Kompania orders hakuna mabadiliko. Execution sisi tumepewa kwenda kufanya clearance mji wa Moroto. Itakuwa nyuma ya kompania hii. Short. Patrick Commander number 3 na swali. Kina kwa hapa ndio. Patrick Commander number 2. Na swali hapa ndio. Okay, kama hakuna swali endelee kwenye platform zenu kwa brief wa duel.
majeshi yetu yalipoingia mji wa Moroto yalishangaa kulakiwa na wananchi waliokuwa wakiwasubiri askari wa Amin walikuwa mkwisho sehemu hiyo ambao walitarajiwa kuunga mkono Idi Amin badala ya kufanya hivyo waliashangilia na kuyalaki majeshi yetu ili kuingia huko kambi ya jeshi ya Bondo ilitekwa pamoja na silaha zake Vita vilifikia hatua za mwisho. Ulibakia mji wa Arua na mji wa Moyo kukombolewa. Katika miji yote miwili askari wa Amin walikuwa wamekimbia. Wananchi walialaki na kuyashangilia majeshi yetu yalipoingia. Upande wa magharibi majeshi ya Amin yalikimbilia Zair na upande wa kaskazini yalikimbilia Sudan. Hadi kufikia mwanzoni mwa mwezi Juni mwaka 1979 nchi nzima ya Uganda ilikuwa mikononi mwa majeshi shujaa ya Tanzania pamoja na majeshi ya wananchi wa Uganda yaliyopigana bega kwa bega kuikomboa Uganda kutoka utawala dhalimu wa yule aliyejiita Rais wa Maisha Field Marshal Alhaji Dr. Idi Amin Dada DSO VC MC CBE Wananchi wa mji wa Moyo waliandaa sherehe ya kimila kwa kuyakaribisha majeshi yetu Baadaye wananchi waliomba dua wakumbuka wale waliopoteza maisha yao katika vita hivyo wazee walijulishwa kwa makamanda
Majeshi ya Tanzania yalimaliza kazi waliotumwa na taifa. Katika miezi yote saba ya vita, wapiganaji wetu walionyesha nidhamu ya hali ya juu. Hii ilithibitishwa na mapokezi makubwa waliopewa na wananchi wa Uganda katika sehemu zote walizopitia. Ilidhihirika wazi kwamba wapiganaji wetu walishirikiana vizuri na raia jambo ambalo liliwashangaza wananchi wengi wa Uganda kwa sababu kile walichojua kuhusu askari wa Idi Amin ni dhuluma, mateso na mauaji ya raia. Malizika sasa hivi tulichobakia ni kuimarisha ulinzi wameweza kufika na kuonana na wapiganaji. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana kwa wapiganaji kuwafahamu ni viongozi wepi wa daraja ya juu ambao walikuwa wanatuletea amri za kimapigano na sisi tulikuwa tunazitekeleza. Kama tulikuwa tunakosea ndio leo watatuambia kama tulikuwa tunafanya vizuri leo watatuambia asante sana Mkuu wa majeshi yaliyopigana Uganda Major General David Musuguri ambaye kwa jina la kivita alijulikana kama General Mtukula akiandamana na makamanda wa vikosi mbalimbali waliwatembelea wapiganaji wetu na kutoa salamu za pongezi kutoka kwa amiri jeshi mkuu na wananchi wote wa Tanzania kwa sababu nilisema maneno kwenye milima ya Igayazi kabwepa kabwepa kwenu nyinyi nikawaambia sasa umefika ukati tumeambiwa tumule huyo tumenyang'anya zile korogoro zetu alichukua minziro kikosi hiki kiliniaidi mkaanambia tumechelewa <laughs> kwa hivyo unatuchelewesha bure ungetuambia leo tuondoke na mimi nikakata kauli pale kwa nikasema twende. Na kweli usiku mliondoka. Sasa mimi ninakuja kutoa salamu. Kwanza ametoa salamu ya pongezi. Na pili amesema muangalie mnaishi na waganda kama mnavyoishi na watu wa Tanzania. Hizo ndio salamu zake. Huku nyumbani Ameri Jeshi Mkuu Rais wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere aliitembelea baadhi ya mikoa ili kuwashukuru wananchi kwa michango na msimamo wao thabiti wakati wote wa vita. Katika mikoa aliyotembelea wananchi kwa jumla walimpa zawadi mbalimbali kama ishara ya shukrani na imani yao kwa uongozi wake wa busara wakati wa mapambano.
Umoja wa kuikomboa Uganda UNLF ulioundwa mjini Moshi mwezi Machi mwaka 1979 ambao ulimchagua Profesa Lule kuwa kiongozi wake na kuwa rais wa Uganda uliamua kumwachisha uongozi na ukamchagua ndugu Dr. Genaisa badala yake Moja ya sherehe zilizofanyika katika ikulu ya Entebbe ni kuyaaga majeshi ya Tanzania. Makamanda wa vikosi vya Uganda vilivyopigana bega kwa bega na majeshi ya Tanzania walitoa shukrani zao. Rais Binaisa kwa niaba ya wananchi wote wa Uganda alitoa rambi rambi kwa wote waliokufa katika vita hivyo vya kumwadhibu Nduli Amin na kuikomboa Uganda. In remembrance of our brothers and sisters who lay down their lives in the war of liberation of our country. Kundi cha utamaduni cha jeshi la wananchi wa Tanzania kilitumbuiza umati uliohudhuria sherehe hiyo. ya majeshi shujaa ya Tanzania vilianza kurejea nyumbani baada ya kutekeleza wajibu wao. Kosi vingine kwa makubaliano baina ya serikali ya Uganda na Tanzania vilibaki Uganda kulinda usalama wa nchi. Tanzania ambayo ilipigana vita vya haki kulinda heshima na uhuru wake iliungwa mkono na mataifa yote yanayopenda amani katika vita hivi Tanzania ilipigana pekee hii ilikuwa ni mara ya kwanza katika historia ya nchi huru za Afrika kwa nchi moja kupigana vita peke yake dhidi ya utawala dhalimu wa nchi nyingine na kushinda taifa liliandaa mapokezi makubwa kwa wapiganaji wetu waliporejea kutoka Uganda. Mapokezi hayo yalifanyika 